state guardando uh, due diverse statue che rappresentano lo stesso imperatore, stiamo parlando di Vespasiano, colui che come sappiamo sarà il primo committente eh, dell'Anfiteatro Flavio del Colosseo. Allora quello che vedete a uh, sinistra è una statua realizzata, una, statua, una testa <ride> realizzata, un ritratto realizzato per un uso privato, quello di cui abbiamo parlato nel precedente video, mentre quella che vedete a destra rappresenta lo stesso imperatore Vespasiano realizzato per invece un uso che è di tipo pubblico e quindi propagandistico. Qual è la differenza tra le due statue? Allora, innanzitutto vediamo che le fattezze di Vespasiano devono essere in qualche modo rispettate, perché altrimenti se non c'è un minimo di somiglianza non è nemmeno un ritratto. Ma se voi vedete nella eh, testa che noi vediamo a sinistra, eh, la forma eh, ampia della fronte, ampia e bassa, queste rughe eh, marcate, gli occhi infossati, la le labbra sottili, questa bocca serrata, tirata, eh, no? questa forma delle mascelle anche un po' squadrata, ecco questi tratti caratteristici del volto di eh, Vespasiano vengono evidentemente evidenziati, mentre nella versione eh, della, di destra, quella appunto di tipo eh, pubblico e propagandistico, vedete che interviene seppure ancora in forma non così marcata come sarà per altri imperatori, eh, interviene un tipo di idealizzazione che porta eh, il volto del personaggio eh, a, come dire, a ingentilirsi e a ridurre gli effetti No, di queste, no, ad esempio delle rughe in fronte o di questi occhi scavati, guardate la differenza, questi occhi quasi no, eh, affossati da queste palpebre che cad ricadono in modo molto pesante, creano guardate l'effetto del chiaroscuro molto forte, mentre qui eh, sì ci sono ancora eh, quelle che noi chiamiamo le zampe di gallina ai lati, evidentemente un tratto evidente del, degli occhi di Vespasiano, ma vedete che c'è una sorta di ricerca di idealizzazione, il volto viene... Eh, reso un pochino più raffinato, in questo senso dicevamo eh, andando di più in direzione di una statuaria che si rifà alla statuaria greca, eh, guardate anche soltanto la presenza o meno o la mancanza direi dei capelli, vedete che la fronte è stempiata nel primo caso, nel secondo caso sì i capelli hanno la fronte stempiata ma poi vedete che qualche ciuffo di capelli compare ancora nella parte alta della testa del nostro imperatore Vespasiano, mentre invece nel primo caso sembra davvero essere ormai calvo nella parte alta. Quindi questa eh, duplicità, questa possibilità, questo, questa biforcazione, questo bivio è davvero rappresentativo della ritrattistica romana di uso privato, abbiamo detto, oppure di quello eh, pubblico e propagandistico. Per andare avanti in questo percorso faccio un passo indietro, eh, come spesso faccio, perché vi voglio mostrare eh, un bellissimo, eh, ecco qui il mezzo busto di cui parlavo prima nel precedente video, no? eh, il busto eh, di colui che viene, eh, è stato identificato nella, nella metà del Cinquecento quando l'opera è stata rinvenuta come il busto eh, di Bruto, oggi lo chiamiamo come il Bruto dei musei capitolini perché è qui che è custodito questo importante bronzo, innanzitutto è una statua in bronzo e questo è rappresentativo ed è curioso perché appunto parliamo di un materiale molto prezioso che difficilmente riusciva a superare indenne no? la storia, veniva rifuso come sappiamo il bronzo spesso per farci delle armi, ne abbiamo parlato più volte. Ehm, in questo caso il busto è stato identificato con il personaggio di Bruto che è stato colui che ha istituito il senato della Repubblica e quindi ha fatto nascere veramente la Roma repubblicana. Eh, non sappiamo se effettivamente sia davvero brutto questo ritratto, però il, le sembianze, vengono, e questo viene fatto risalire al, al periodo tra il IV e il III secolo a.C., quindi abbiamo fatto un passo indietro, vi dicevo, ma um, le, le sembianze di questo personaggio sono davvero molto rappresentative eh, della volontà di un ritratto che deve raccontarci di una, le caratteristiche di un personaggio, che in questo caso è pubblico, non è pensato evidentemente per una... No, una culto domestico perché si presenta come un personaggio eh, saggio, generoso, le cui proprio fattezze fisiche sono, ci, fanno, ci invitano a questo tipo di riflessione. Vi faccio vedere un altro piccolo video della Khan Academy. Allora questo era quello di prima. Eccolo qui. 3 minuti e 50. We're in the Capitoline Museum in Rome, and we're looking at a portrait bust, or maybe I should say just a portrait head, <laughs> that is known as Brutus. 
it's complicated because the way that we see him, he's part of a bust, and that was a very typical Roman form of portrait to put a head on shoulders and the top of the torso. But in fact, the only part of this that's original is the head. And it got the name that it's currently known by Brutus in the 16th century, when they imagined that this was Brutus, who was the first leader of the ancient Roman Republic. Brutus is a legendary figure. He was the nephew of the last king. And according to tradition, he led the revolt against his uncle. So he's the founder of the Roman Republic, the man who ousts the last king, the last autocratic ruler, and establishes the rule of the Senate, the rule of the people. And throughout history, he is periodically important whenever there is a push toward a democratic government. For example, in the 18th century, Jacques-Louis David will heroize him. So let's look at the sculpture. Well, it's really clear when you look closely that the head doesn't belong to the bust. Well, the head is very finely wrought, whereas the bust is quite coarse. Look at the detail of the mustache, of the beard, of the eyebrows, and then there are those eyes. And the eyes are made of painted ivory, and they make him look incredibly lifelike. Art historians have noticed how his head inclines downward slightly, and have theorized that perhaps this was part of an equestrian sculpture, that is, a sculpture of a figure on a horse, where he might be like Marcus Aurelius, looking out but down and addressing his troops. We're lucky that a bronze has survived. Bronze is expensive and can be easily melted down and reused, which is generally what happens. There is this interest during the period of the ancient Roman Republic in capturing the specific likenesses of individuals. This is so different than what we're going to see when Augustus becomes the first emperor of Rome, where we get very idealized images. This was likely meant to commemorate an individual. In the 16th century, they thought it was Brutus, but we really don't know who this was. But it makes sense because we know that the ancient Romans commemorated great political figures, great military leaders. And the statues that the ancient Romans made of those great leaders often lined important ceremonial sites like the Forum, which is just down the hill. Our own tradition of commemorating the presidents of the United States, for example, comes from this ancient Roman tradition. There are very particular features, and yet he is also ennobled. He's meant to look intelligent, wise, thoughtful. And look how the the eyebrows have been stylized just a little bit to almost look like a crown of laurels that wrap around his brow. And it reminds us, too, that in the ancient Roman Republic, wisdom was something that was seen to come with age, and wisdom was important for political leadership. Well, in fact, the Republic was ruled by the Senate, a council of elders. We can see that he's pushing his brow together, so there's a concern and worry. But his jaw is tightly set, his lips are together, so there's a sense of resoluteness. And resoluteness, perhaps, in the face of some turmoil. And I think it's those qualities that perhaps led people in the 16th century to to associate this with Brutus, someone who was strong and determined and principled. So we've been reading into the sculpture since at least the 16th century, and here we are continuing to do it today. And although we don't know who this man is, we understand how distinguished he was and how people must have looked up to him. Okay, di nuovo ritorniamo alla nostra immagine ingrandita. Allora avete visto appunto come i tratti no, somatici eh, vengano in realtà esaltati per diventare e trasformarsi nella rappresentazione di tratti simbolici del carattere, la saggezza, la risolutezza, la determinazione, la forza, il coraggio, ecco tutto questo nell'espressione di un volto. Eh, stiamo parlando quindi di una ritrattistica che diventa eh, propagandistica, pubblica. Non sappiamo se sia brutto, però l'idea è un po' quella. Eh, ci mostravano già nel video quello che accadrà poco dopo, cioè anzi un bel po' dopo, ma insomma eh, nel nostro racconto subito dopo, cioè eh, quando arriveremo a parlare, cioè adesso, della ritrattistica eh, di tipo imperiale, in particolare qui vi sto mostrando la testa di Ottaviano che poi prenderà il titolo di Augusto, quindi sarà il primo vero imperatore romano, Um, ecco, i, da questo momento in poi, ce l'avevano già anticipato nel video, eh, gli artisti verranno incaricati di realizzare dei ritratti che saranno sempre più idealizzati. Um, vedremo, vi, vi mostrerò una serie di ritratti di Augusto nel prossimo video, ma in particolare vi faccio vedere che qui, quando era anche soltanto, ancora soltanto Ottaviano, quindi non aveva ancora la carica ufficiale di Princess, non era ancora l'imperatore, non era ancora l'Augusto, anzi scusate, eh, voglio però mostrarvi appunto un volto che è un volto giovane, 
eh, più perfetto, che non presenta i segni del tempo, eh, che ha um, una proporzione molto meglio rispettata nelle fattezze, ma vi segnalo un elemento tipico che ci aiuterà a riconoscere che si tratta sempre di Augusto. E tutti i suoi ritratti, ce ne sono parecchi, eh, ci mostrano la capigliatura che è rappresentata nella tipica doppia coda di rondine. Guardate qui questa coda che in questo caso si apre e qui invece si chiude. Quindi la doppia coda di rondine era la tipica acconciatura tramite la quale possiamo riconoscere che si tratta di um, un ritratto di Augusto. Eh, stessa cosa potremmo dirla per un suo discendente, perché questa è Caligola, e vedete appunto che abbiamo la doppia coda di rondine nella fronte di questo volto dell'imperatore idealizzato, che vedete appunto rappresentato con una sorta di eh, armatura quindi in versione militare ma anche in questa versione sempre Caligola vedete che è una, una parte de, del torso eh, e la testa appunto nuda quindi senza nessun tipo di abito addosso ma vedete che di nuovo questa rappresentazione di nuovo idealizzato il personaggio potrebbe essere Caligola potrebbe essere chiunque altro voi vedete che a questo punto lo stesso eh, Augusto eh, è molto somigliante, vedete che davvero si vanno a perdere i tratti somatici individuali perché si dà più spazio, eh, più eh, importanza eh, al, all'idealizzazione del personaggio. Stessa cosa lo potremmo dire anche andando avanti nel tempo, eh, ci saranno momenti in cui eh, nella storia romana vedremo eh, prevalere tornare almeno un po' alla parte di eh, somiglianza veristica, realistica, ma per quanto riguarda i ritratti degli imperatori vedremo che ci sarà sempre questa tendenza all'idealizzazione. Quello che vedete è l'imperatore eh, Adriano, eh, quello appunto eh, che ha fatto ricostruire il Pantheon, e, e nel suo caso vedete che c'è un tentativo di, di idealizzazione anche nella resa dell'acconciatura, si impiegherà il trapano a mano in alcuni casi per rendere più plastico, più tridimensionale, più eh, chiaroscurato l'effetto appunto no, um, uh, de della barba ad esempio o dell'acconciatura. Ehm, ci sarà eh, tra l'altro eh, Adriano indossa appunto porta, non indossa ma porta, viene rappresentato con la barba, a rappresentazione di una saggezza, di un riferimento alla ai filosofi greci, non soltanto quindi al riferimento alla Grecia in sé, nella idealizzazione, guardate i tratti di un volto, potrebbe essere davvero una statua greca da questo punto di vista, eh, se non fosse per questa conciatura così pesante, forse così marcata, ma la presenza della barba ci vuole quindi eh, avvicinare il personaggio, farci percepire la saggezza, chi portava la barba spesso i filosofi greci, quindi era un riferimento alla saggezza, un imperatore che quindi era amante del bello, ma amante anche della riflessione e del pensiero.